Praga, con su plaza de la ciudad vieja y el castillo, es una ciudad magnífica como lo vimos en el anterior video. Somos muchos los que nos imaginamos navegando por su río Moldava, pasando bajo el puente de Carlos y todos los puentes que tiene, y también cenando para festejar alguna ocasión especial o por el simple hecho de agasajarnos durante ese viaje que fue tan deseado y planeado. Pero las dudas nos llegan en el momento de decidirnos, las mismas que estuvimos nosotros. ¿Valdrá la pena? ¿Cómo será la experiencia? ¿Cómo hago para obtener lugar junto a la ventana? Las críticas en las páginas de compras, las hay buenas y las hay malas. Nos vamos a referir acá exclusivamente al que nosotros reservamos, que es el crucero con techo de cristal, ya que es la experiencia que vivimos y podemos transmitir. Pero hay muchas opciones para elegir. Dejo todo en un post en el blog, tanto el enlace de la opción elegida, así como algunas fotos de esa noche. Acompañantes de viaje, si quieren embarcarse en este momento con nosotros, cenaremos navegando por Praga y mostrándoles todos los detalles y el recorrido. ¿Listos para el embarque? Llegada y horario para cenar navegando en Praga. El horario para la partida del barco es a las 19 horas. Puede parecer un poco temprano para nosotros, que tenemos generalmente la costumbre de cenar más tarde, pero la duración del recorrido será de unas 3 horas, así que llegará la noche mientras estemos embarcados. Estas imágenes que están viendo son del mes de junio. Y acá en el mapa vemos el recorrido que realizamos. El embarque se realiza 15 minutos antes de zarpar, en el muelle número 3 que está debajo del puente SEC. Llevas tu voucher de la reserva hasta el lugar del muelle marcado. Ahí encontrarás el personal de la empresa que te canjearán el voucher por tu ticket de embarque. Siempre que reciban el voucher de una reserva, fíjense en las indicaciones. Ahí estará la dirección exacta y si deben canjear ese voucher antes de acceder. Y ahora sí, ya que tienes el ticket, te diriges directo al barco. A diferencia de otros que hemos tomado, en este caso no nos hicieron hacer cola de espera, sino a medida que íbamos llegando nos recibían con una copa de Prosecco y nos acompañaban a nuestra mesa. Dentro del barco. Nosotros teníamos una mesa en la ventana para dos. Tienes en el momento de la compra tres opciones de ubicación de mesa. En el centro del barco, los asientos Essential. Sobre la ventana, los asientos Exclusive. Por último, en la proa del barco, con vistas privilegiadas, asientos de lux. En todos los casos, el menú incluye cena buffet y una copa de proseco de bienvenida. No incluye más bebidas, así que agregamos una botella de Prosecco. Luego detallo bien los precios de todo. El código de vestimenta suele ser una duda para todos, pero no se especifica nada, así que por lo que se entiende estaría todo permitido.
Estuvimos embarcados con anticipación, ya que habíamos llegado con tiempo por las dudas. Mientras esperábamos para zarpar, nos trajeron a la mesa una canastita con pan y un poquito de salsa y unos maníes como para acompañar la copa de Prosecco. Tomar la opción con cena no es la única manera para navegar por el Moldava. Tienes el barco que te ofrece solo el recorrido. Y aunque no lo hemos hecho, imaginamos que también es una muy buena opción de paseo. Menú y velada. Una vez estuvo todo listo, zarpamos. En este barco, durante el recorrido, puedes salir a cubierta si quieres disfrutar de las vistas o tomar fotografías. Como siempre, nuestra duda era si el reflejo durante la cena nos permitía filmar y tomar fotos hacia afuera. Pero como ven, si bien sí hay reflejo, se pueden lograr buenas tomas. De todos modos, lo dicho, pueden salir a cubierta y hacer las fotografías desde el exterior. Acompañaron la velada músicos, cosa que me gustó mucho y con el suficiente volumen como para escucharlos, pero que permitía seguir conversando y le daba a la noche un toque romántico. Avanzado un poco el recorrido, dar el aviso que el bufete está listo por si nos queremos servir. La variedad es bastante y puedes servirte las veces que desees. Si bien al comienzo se hace cola porque vamos todos a la vez, luego ya cuando repites no tienes tiempo de espera. Si bien yo soy de las que prefiere menú ya fijo a la mesa por un tema de comodidad, también es verdad que acá cubre los gustos de todas las personas, así como los tamaños de las porciones, ya que puedes servirte todas las veces que quieras. Está todo servido ya en las mesas de buffet desde el inicio, incluyendo los dulces. El recorrido es largo, como decíamos, tres horas, por lo que te puedes tomar el tiempo para cenar tranquilamente y luego, si quieres, salir a cubierta. El paseo comienza en el puente Sech, por lo que comenzamos céntrico para luego ir avanzando por el Moldava a zonas no tan turísticas y al pegar la vuelta volveremos a pasar por el puente de Carlos y tendremos las vistas del castillo pero todo ya de noche e iluminado, lo que hace que le vaya dando un lindo broche a la velada. Precios para cenar en el barco con techo de cristal en Praga. Con 
Como dijimos, la diferencia de precios no está en el menú, sino en la ubicación. Los precios 2023 para la ubicación en el medio del barco, Essential, es de 69 euros. La ubicación junto a la ventana, Exclusive, es de 89 euros. Y para la ubicación privilegiada, los asientos Deluxe, es de 119 euros. En todos los casos, para los niños menores de 3 años, es gratis. En nuestro caso, sacamos Exclusive junto a la ventana. La reserva tiene una cancelación gratuita hasta 24 horas antes de la actividad. Como les dije, agregamos una botella de Prosecco, que tuvo un costo de 36 euros. Nuestra opinión. ¿Valió la pena? Para nosotros, sí. Para pasar una noche diferente, para celebrar el viaje. ¿Repetiría? Sí, también. Son veladas especiales que se guardan entre los lindos recuerdos del viaje. ¿Los precios son caros? Sí, también. Pero como dijimos ya en otras oportunidades, en estos casos se paga la experiencia. Y la verdad, la experiencia valió la pena. Si quieren ver todo lo que hay para ver en esta ciudad, les dejo el video anterior de un recorrido por Praga en cuatro días. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Y ahora que ya desembarcamos, los estamos esperando en un próximo video en la República Checa.